Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Land Rover Discovery 4 2015 года выпуска. Двигатель 3 литра, турбодизель, автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 203 тысячи километров. Заменю на нем передние тормозные колодки. Поднимаю автомобиль, снимаю передние колеса. Поднял автомобиль, снял колеса. Износ колодок не критичный, но хозяин сказал поменяем. Стояли от ИЕ. Он хотел вообще поменять новые тормозные диски поставить и новые колодки поставить. Оригинальные и диски и колодки. Я уговорил эти диски еще не менять. Колодки от ИЕ не стали заказывать. Посоветовал Саншинге заказать. Они недорогие, но колодки неплохие. Проверил на себе, знаю, поэтому с уверенностью и посоветовал. Сейчас попробую снять датчик. Если я его сниму целый, то я его и оставлю. Если сломаю, то заменю на новый. Как правило, они ломаются всегда от перегрева. Удивительно. Но я его снял целый. Датчик еще не срезала. Да, датчик еще не срезала. Датчик будет стоять еще работать. Снимаю его с суппорта в сторону. Болт на 13, а направляющая на 17. И также нижний. А так колодки бы еще могли ходить. Пружинка открепления датчика ставится вот сюда. А, все-таки краешек датчика откололся. Но это не критично. Направляющая у него и с этой, и с этой стороны целая. Поэтому я его и оставлю. Снимаю колодки. Стоял противовес с этой стороны я имею в виду сверху вот такой износ колодок если взять поставить датчик о, видно что через пол миллиметр полтора его бы срезала Снимаю вот эти противоскрипные пружины, скобы, почищу их. Они одинаковые, что верхняя, что нижняя. Снимаю направляющие, смазку заменю, нижняя без демпфера, верхняя с демпфером пыльнички снимаю тоже протру беру ткань 
наматываю на отвертку и старую смазку из скобы вытаскиваю. Снизу и сверху. И на чистую протру. Пыльнички тоже протираю. Скобы я вычистил, устанавливаю на место. Как нижнюю, так и верхнюю. Вовнутрь добавляю смазки. Но ну, здесь по одному делению. В одну и во вторую. Пыльники внутри протер. Устанавливаю на место. Здесь на нижней у нас три пропила. Немножко смазки на них наношу. И немножко смазки под пыльник. Вставляю направляющую сюда и утапливаю ее, чтобы не было подпора. Воздух выпускаю из-под пыльника. Все. Направляющая на месте. Верхняя у нас идет с демпфером. Здесь только демпфер по полоскам, вот по этим прорезям смазываю. Также немножечко под пыльничек. Зачем под пыльничек? Чтобы у нас... Там коррозия не образовывалась. И точно так же его утапливаем. Убираю воздух и убираю лишнюю смазку. Все. Направляющая на месте. Беру новые колодки. Колодки фирмы Саншинг. SP2238. Открываю и беру одну колодку. Одна идет. Наружная у нас с этим маячком противовеса а внутренняя у нас идет без него устанавливаю и утапливаю поршни вернее поршни их здесь два штуки беру одну старую колодку ставлю и с трубциной Капот открыл, 
бачок открыл. Когда заменю, покажу. Смотрим, чтобы у нас уровень тормозной жидкости не пошел наружу. Поршеньки утопил, пыльнички стоят на месте. Теперь беру, устанавливаю на место. Наживляю и прикручиваю два болтика в направляющие. Ну и сразу затягиваю. А теперь устанавливаю в паз датчик износа тормозных колодок. Все, датчик стоит. Одеваю на штуцер прокачки проводку. И закрываю толпачок. После того, как заменю со второй стороны, опускаю автомобиль, нажимаю на педаль тормоза 2-3 раза, а то и 4, чтобы нам выбрать вот этот свободный ход. Иначе с первого нажатия у нас не будет тормозов. Вот этот момент, он, скажем так, мелкий, но большую, большую роль в безопасности играет. Бывает такое, что не делают, и человек, выезжая, попадает в неприятную ситуацию в виде ДТП. Аналогичным образом меняю колодки со второй стороны, потом приопускаю автомобиль. Покажу, какой уровень в расширительном бачке. При нормальном уровне, когда колодки новые, диски новые, максимум, износ колодок, уровень падает. При замене колодок добавлять уровень не надо. Он поднимается обратно. Со второй стороны я тоже колодки заменил, установил. Также пластинки, скопыки почистил. Смазку поменял, ну, поршни утопил, колодки установил, здесь у нас сверху точно так же, а, датчика здесь с правой стороны нет, он только с одной стороны, спереди он слева, а сзади он справа. Опускаю автомобиль, устанавливаю колеса и нажимаю на педаль тормоза. Опустил автомобиль, вот Уровень тормозной жидкости. Так, его подсветить лучше. Поверну сюда. Поставлю фонарик здесь. И вот видно. Вот уровень тормозной жидкости по букве М максимум. А так метка вот она. Но диски немножко подношены. И задние колодки тоже немножко подношены. От этого уровень снизился. Если поставить все новое, уровень будет нормальный. Закручиваю на место пробочку. Закрываю крышку. 
И на этом замену передних тормозных колодок я закончил. Всем, кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, на телеграм-канал и на Яндекс.Зен. Всех благодарю за вашу поддержку. Всего вам доброго.